Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący w stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Dziś zamierzałem pokazać jeden z najciekawszych w mojej opinii filmów poświęcony sprawie amerykańskiego szpiega Leszka Chrusta. Kim był Leszek Chrust? Można by powiedzieć, że zwyczajnym obywatelem. Mężem, ojcem, pracownikiem przedsiębiorstw i instytucji państwowych. Ale pod tym płaszczykiem krył się również Leszek Krusz, jakiego, jakiego nie znano. Po pierwsze kontakt służbowy Służby Bezpieczeństwa, a po drugie współpracownik CIA. Urodził się w Lesznie, tam też uczęszczał do szkoły, następnie rozpoczął swoją karierę studencką w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, gdzie studiował na Wydziale Konsularno-Dyplomatycznym. Studia skończył z dużymi problemami. Po pierwsze musiał przenieść się na y, tryb studiów eksternistycznych, a następnie miał duże problemy z obronieniem pracy dyplomowej, w której wykryto plagiat. Po ukończeniu studiów y, podjął pracę w Centrali Handlu Zagranicznego Metal Export. Zaczynał od najniższego stanowiska handlowca, aby szybko awansować. Między innymi często wyjeżdżał za granicę, w tym dwukrotnie na placówki na dłuższy okres. Pierwszy raz do Tajlandii, drugi raz do y, Finlandii. Y, w trakcie tego pobytu pierwszego w Tajlandii został zwerbowany przez y, funkcjonariuszy CIA i rozpoczął swoją szpiegowską karierę. Ale do sprawy, która potem została oznaczona kryptonimem Trump, doszło tak naprawdę przez przypadek do tego, że chrust został złapany na podstawie tak zwanej preilustracji korespondencji, którą się zajmowało biuro W w MSW. Czym była preilustracja korespondencji, czym zajmowało się dokładniej biuro W Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? Biuro W było wyspecjalizowaną strukturą służby bezpieczeństwa, która zajmowała się przeglądem korespondencji, którą kierowali obywatele między sobą do instytucji państwowych za granicę. Zasadniczo ta, ten przegląd korespondencji odbywał się albo na tak zwaną wyrywkę, czyli przypadkowego przeglądania pewnej określonej partii listów w urzędzie pocztowym lub też stosowano taką metodę stałego, cyklicznego przeglądania korespondencji kierowanych do określonych osób lub określonych instytucji. W wypadku Leszka Chrusta jest to o tyle zastanawiające, że istnieją co najmniej dwie przesłanki źródłowe, które wskazywać by mogły na to, że Leszkiem Chrustem w ramach tej perlustracji korespondencji interesowano się stale. Rzeczywiście został on wskazany jako jedna z osób, czterech, pięciu w skali kraju, które po pierwsze wyjeżdżały za granicę, a po drugie miały dostęp do dokumentów, które wywiad PRL-owski, czyli Departament I, zdobył w czasie swojej działalności szpiegowskiej w Nowym Jorku w biurze ONZ. I wskazywano na Leszka Chrusta jako na osobę, która mogła te dokumenty z Polski wykraść i przekazać wywiadowi amerykańskiemu. Ale w filmie mówi się, że tak naprawdę to jest dzieło przypadku, poniekąd wygląda jak jakby znaleziono szpilkę w stogu siała, siana, bo w filmie jest sugestia, że po prostu był podobny charakter pisma do charakteru, który używał oficer CIA, by kontaktować się z innymi źródłami. Czyli można przypuszczać, że tutaj służba bezpieczeństwa poniekąd zaciemniała sprawę, a interesowała się Chrustem już wcześniej. Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj te wątpliwe przesłanki źródłowe nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć jakby 
było. Rzeczywiście w samej sprawie operacyjnej kryptonim Trump tej informacji o wcześniejszych działaniach wobec Chrusta nie odnajdujemy. I rzeczywiście wydaje się, że w tym wypadku tego konkretnego listu, który jak nitka do kłębka poprowadził do Leszka Chrusta i pozwolił go zidentyfikować jako szpiega amerykańskiego ukrywającego się pod pseudonimem Sikorski, właśnie doprowadzono na podstawie takiej wyrywki. Rzeczywiście najprawdopodobniej nieostrożny pracownik wywiadu lub jego sekretarka w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie adresowała list w sposób, który umożliwiał identyfikację bardzo podobnym charakterem pisma, na bardzo podobnym papierze kopertowym, tym samym atramentem. To wszystko no, spowodowało, że ten list był identyfikowalny dla funkcjonariuszy biura w, którzy mieli wytyczne, że tego typu listów o określonych cechach typologicznych powinni szukać. Ten list został znaleziony w całej masie korespondencji i otwarty. W środku okazało się, że jest tak zwany tajnopis, że to, co było napisane rzeczywiście widoczne, że obok tego jeszcze istnieje coś, co jest ukryte. Tak. Funkcjonariusze techniki operacyjnej dokonali wywołania tego tajnopisu i list, który z pozoru wydawał się zupełnie nieznaczącą korespondencją, ujawnił nie tylko agenturalność Leszka Chrusta, ale również wskazał miejsce przekazania temuż agentowi martwej skrzynki. No i tutaj, jak można się spodziewać, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali przejęcia tej martwej skrzynki w postaci kamienia przypominającego cegłę w punkcie Syrenka, niedaleko wjazdu do Warszawy od strony Terespola, przy rzeczywiście przy pomniku Syrenki. Po otwarciu tej martwej skrzynki znaleziono instrukcje szpiegowskie kierowane do Leszka Chrusta oraz pieniądze. A cofnijmy się trochę w przeszłość. Wspomniał Pan o fakcie, o którym nie ma mowy na filmie, że Leszek Chrust był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa zarejestrowanym w kategorii kontakt służbowy. Jest to dla mnie o tyle interesująca sprawa, że zasadniczo w PRL-u istniał zakaz werbowania członków partii, a Chrust był członkiem PZPR. Rzeczywiście. Yy, powiem więcej. W momencie, gdy przeprowadzono rozmowę werbunkową, Leszek Chrust został przez oficera, yy, który go werbował, poinformowany o tym, że jako kandydat na członka PZPR-u ma prawo po pierwsze odmówić yy, tej rozmowy, odmówić yy, i wycofać się z werbunku i współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Natomiast sam yy, Leszek Chrust yy, wydawał się być zainteresowany tą Współpracą. Tutaj można zwrócić uwagę na takie. ze względów materialnych, czy raczej prestiżowych. No właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że rzeczywiście był zainteresowany, wydaje się, kwestiami materialnymi, ale nie tylko. Chodziło tutaj również o możliwość wywierania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa wpływu na otoczenie, jego najbliższe otoczenie, szczególnie w miejscu pracy. To się wiązało na przykład z możliwością szybszego awansu. Nawet podpowiada funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, że zwalnia się miejsce, jest etat, na który można go posadowić. On dzięki temu będzie miał szersze spektrum możliwości współpracy. Ale to jest jeden aspekt. Wydaje się, że samemu Leszkowi Chrustowi imponowało bycie pewnego rodzaju szpiegiem, można powiedzieć takim agentem kontrwywiadu. Bo trzeba pamiętać o tym, że tego werbunku dokonują funkcjonariusze Departamentu momentu drugiego, czyli kontrwywiadu i nawet dopomina się o szkolenie, czyli jakby był zainteresowany jeszcze bardziej zgłębianiem techniki i, i, i współpracy z organami, yy, można powiedzieć, służb yy, specjalnych Polski Ludowej. Gdyby to yy, było rzeczywistym takim elementem rysu charakterologicznego Leszka Chrusta, no to by świetnie korespondowało w okresie późniejszym, gdy próbowali zwerbować go Amerykanie. Również 
I jemu mogło imponować to, że interesują się nim kolejne służby i dla kolejnych służb może być dobrym współpracownikiem i z tymi służbami współpracować. Leszek Chrust został zwerbowany w Tajlandii, ale nie został zwerbowany od razu, kiedy się w tej Tajlandii pojawił, tylko dopiero trzy lata po tym, kiedy przyjechał do Bangkoku, doszło do formalnego werbunku. Jak ten werbunek wyglądał? To jest zastanawiające. W 1964 roku, kiedy następuje ten werbunek, wydaje się, że Amerykanie wiedzą bardzo dużo już o Oleszku Chruście, o jego trybie życia, o jego charakterze, o jego pewnym zainteresowaniu dobrami materialnymi, połączonymi nawet z pewną zawiścią w stosunku do innych osób, które te dobra materialne posiadają. Myślę, że ten okres trzech lat od przyjazdu do Bangkoku, który mija, jest takim czasem na rozpracowanie kandydata, na opracowanie, jak się się fachowo mówi w języku służb. Być może są takie przesłanki, sami funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa w sprawie o kryptonimie Trump sugerują, że służby amerykańskie mogły się interesować Leszkiem Chrustem jeszcze w okresie jego studiów w Szkole Głównej Służby Zagranicznej. Nie znalazł żadnego dowodu, który by ten fakt potwierdzał, no ale rzeczywiście tacy, można powiedzieć, najbardziej zdolni, ci, którzy mają takie parcie, żeby robić karierę, no pewnie są przez te służby w jakiś sposób rejestrowani, obserwowani i gdy zdarzył się dogodny do tego moment, po prostu Chrust został zwerbowany. No, tutaj... Sam Chrust w postępowaniu, jakie się to odczuło już po jego schwytaniu, sugerował, że on został zwerbowany na podstawie, używając się Języka służb sowieckich z kolei kompromatów, czyli materiałów kompromitujących, czy tak rzeczywiście było? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym był nawet bardziej ostrożny niż sami funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Leszek Chrust, gdy zeznaje po zatrzymaniu i przyznaje się do tego, że był współpracownikiem CIA, wskazuje, że zwerbowano go na materiały kompromitujące w postaci zdjęć zrobionych mu w sytuacji towarzyskiej z tajlandzką prostytutką. Czy tak było rzeczywiście? Trudno mi odpowiedzieć. Być może była to tylko pewnego rodzaju legenda, którą opracowali wspólnie z jego przełożonymi z CIA po to, żeby później w wypadku wpadki łatwiej wytłumaczyć w ogóle fakt podjęcia tej y, współpracy. Y, być może też y, ta y, historia w jakiś sposób y, w dalszej perspektywie czasowej uratowała głowę Leszka Chrusta, bo trzeba pamiętać, że w drugiej instancji zasądzono y, karę śmierci i istniała bardzo duża szansa, żeby ten wyrok y, wykonać. Sam werbunek, y, o którym y, pan redaktor y, wspomniał, no, też y, ma zadziwiające okoliczności. W czasie jednej z y, wypraw nocnych Leszka Chrusta, gdzie odwiedza kolejne lokale w Bangkoku, y, jednym z, ze znajomych z Royal Klubu y, w, z tego miasta y, austriackiego y, Żyda spotykają na ulicy nieznanego sobie człowieka, który zaprasza ich do samochodu i próbuje i proponuje wypicie wspólnego drinka. Samochodem tym jedzie oprócz kierowcy i wspomnianego nieznanego Chrustowi człowieka, ukrywającego się pod imieniem Mike, sam Chrust. Jadą do dzielnicy Willowej, tam w odsamotnieniu spotykają się. No jest to zaskakujące. No, jak dorosły człowiek może wsiąść z kimś zupełnie nieznajomym do samochodu i pojechać w Tajlandii gdzieś do jakiejś dzielnicy willowej na drinka. No to, to, to już jest jakiś taki Sam znak zapytania. Sam utrzymywał, że podczas tego pierwszego spotkania nie doszło do werbunku jeszcze. No nie. Rzeczywiście odbyły się trzy spotkania z Chrustem, zanim on zgodził się współpracować z Amerykanami, ale można powiedzieć, że to następowało takimi małymi krokami. Najpierw poproszono go o to, żeby opowiedział o sobie, żeby opowiedział o miejscu swojego pracy i tak dalej, i tak dalej. Był wciągany w tą całą sytuację, ten, można powiedzieć, taką rozmowę prowadził z nimi i potem zaproponowano mu pieniądze, on się opierał, mówiono podobno mu, się tak, opiera. no podobno, no, trudno tutaj odpowiedzieć, no twierdzi, że się opierał, tak. Później przedstawiono mu te materiały kompromitujące, rzekomo, nie wiem, czy rzeczywiście, 
No i tak powoli, powoli, aż wyraził zgodę, przyjął pseudonim Jan Ski, podpisał zobowiązanie, był badany na wariografii, zresztą to nie było jedyne badanie, które w stosunku do niego funkcjonariusze CIA przeprowadzili, więc z całą dozą, czy z dużą dozą prawdopodobieństwa można domniemywać również to, że Chrust przyznał się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. To był jeden, tak, to był jeden z takich, można powiedzieć, żelaznych elementów, każdego pytajnika, które stawiali w trakcie badania wariografem Amerykanie potencjalnym przyszłym współpracownikom. W jaki sposób Amerykanie szkolili Leszka Chrusta? Bo on przeszedł również w przeszkolenie szpiegowskie. Można je podzielić na kilka etapów. Przede wszystkim szkolono go z zasad zachowania bezpieczeństwa tego, w jaki sposób powinien funkcjonować już w Tajlandii, a później po powrocie do kraju, że nic nie może dziać się nagle, że żadnych nagłych zmian. Dając mu na przykład radio, dali mu również słuchawki, powiedzieli, słuchaj, powinieneś słuchać co wieczór audycji radiowych przez słuchawki, żeby przyzwyczaić swoją rodzinę do pewnej zmiany. Tak? To się później wiązało oczywiście z kontaktami, jakie miał, czy, czy audycjami szpiegowskimi, które były specjalnie dla Leszka Chrusta nadawanej, które on musiał najpierw spisywać, a później deszyfrować już po powrocie do Polski. To był jeden element, bezpieczeństwo. Drugim elementem była łączność. Łączność w kierunku centrala wywiadowcza szpieg i odwrotnie. I tutaj podzielić można to zasadniczo na kilka takich elementów. Była to przede wszystkim łączność osobista, czyli spotkania zarówno w, przede wszystkim za granicą, czyli gdy był na placówce, a później Później, gdy wyjeżdżał z kraju w podróże służbowe. Drugim elementem była to łączność radiowa, z której musiał być przeszkolony przede wszystkim z odsłuchiwania audycji, nadawanych zawsze w określone dni tygodnia dwukrotnie na długich falach. Otrzymał do tego specjalną skalę, którą przykładał w formie fotografii do skali na aparacie radiowym po to, żeby ustawić dokładne namiary. I odczytywał, odczytywał po prostu cyfry, one się układały w takie pięcio, pię, pięć cyfr ze sobą łączących się, podstawiał to później pod pewną gamę deszyfrującą i dzięki temu mógł przełożyć te cyfry na litery i tworzyć, tworzyć określone, zakodowane listy. Drugim elementem, czy trzecim właściwie elementem tej korespondencji była korespondencja przez martwe skrzynki. Uczono go sposobu ich pobierania, oznaczania odbioru tych skrzynek. Wreszcie to, co jest istotne, informacji zwrotnej, czyli tworzenia tajnopisów i wysyłania tych tajnopisów poprzez listy, przez taką tradycyjną korespondencję na wskazane adresy za granicę. Były to adresy w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii. W taki sposób miał on przesyłać informacje do Stanów Zjednoczonych, do, do środka wywiadowczego. A teraz na tydzień musimy przerwać naszą rozmowę, by zaprosić Państwa na pokaz pierwszej części filmu poświęconego sprawie Leszka Chrusta. To była jedna z najgłośniejszych spraw szpiegowskich, zanim doszło do sprawy pułkownika Kuklińskiego. Serdecznie zapraszam. Washington, miasto nad rzeką Potomac, zajmujące cały obszar dystryktu Columbia. Od roku 1890 stolica Stanów Zjednoczonych. 
Tu znajdują się siedziby głównych instytucji państwowych. Biały Dom, Kapitol, Pentagon. W odległości 20 minut jazdy samochodem od centrum miasta mieści się kwatera główna CIA. Jej adres Langley, hrabstwo Fairfax, stan Virginia. Tu, na należącym do CIA 57-hektarowym zalesionym terenie otoczonym 3-metrowej wysokości ogrodzeniem i strzeżonym przy pomocy nowoczesnej techniki, ludzi i psów, wznosi się kompleks budynków waszyngtońskiej centrali. W holu wyjściowym, pozbawionym wszelkich ozdób i dekoracji, widnieją na ścianie słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana. I poznasz prawdę, a prawda uczyni cię wolnym. Pracuje tu przeszło 15 tysięcy ludzi. CIA, Centralna Agencja Wywiadowcza, potężna organizacja działająca od 1947 roku, zajmuje się zasadniczo działalnością wywiadowczą i kontrwywiadowczą poza granicami Stanów Zjednoczonych, koordynując zarazem działalność innych amerykańskich służb wywiadowczych. Współpracuje ze służbami specjalnymi sojuszników z NATO, a faktycznie wykorzystuje ich do realizacji swoich strategicznych celów. Jej dyrektor jest z urzędu szefem całej amerykańskiej tzw. społeczności wywiadowczej oraz głównym doradcą prezydenta i Krajowej Rady Bezpieczeństwa do spraw wywiadu. CIA dysponuje ogromnym budżetem, którego wysokość utrzymywana jest w ścisłej tajemnicy. Według ostrożnych szacunków w 1981 roku ma on osiągnąć 2 miliardy dolarów, Największa część budżetu, około 60%, przeznaczona jest na tzw. specjalne, tajne operacje, a głównie na opłacanie agentów. Tajne służby amerykańskie prowadzą wywiad globalny, jednak głównym ich celem jest wywiadowcze rozpracowanie i osłabianie Związku Radzieckiego i pozostałych krajów wspólnoty socjalistycznej. Do tego celu Wywiad Stanów Zjednoczonych wykorzystuje cały arsenał różnorodnych środków, a w tym szeroko rozbudowany system wywiadowczej łączności radiowej, elektronicznej i kosmicznej. Polska należy do tych państw, które w sposób totalny rozpoznawane są przez CIA. W zakres zainteresowań wywiadu amerykańskiego Wchodzi zwłaszcza rozeznanie wewnętrznego układu sił w Polsce Ludowej, stosunków ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami Układu Warszawskiego, koncepcji rozwoju stosunków z Zachodem, rozpoznanie bazy surowcowej, planów rozwoju przemysłu, programu wyjścia z kryzysu ze szczególnym uwzględnieniem polityki kredytowej i kwestii wypłacalności i oczywiście rozpoznanie Wojska Polskiego i jednostek radzieckich stacjonujących w Polsce. Dla realizacji tych zadań CIA prowadzi aktywną działalność werbunkową zarówno w Polsce, jak i w innych krajach wobec przebywających tam Polaków. Dotyczy to nie tylko państw europejskich, ale również Azji, Afryki czy obu Ameryk. W państwach tych CIA do opracowywania naszych obywateli wykorzystuje miejscowe organa kontrwywiadu oraz szeroko korzysta z ich agentury. Poważne operacje wywiadowcze przeprowadzane na terenie innych państw CIA powierza rezydenturom uplasowanym w placówkach dyplomatyczno-konsularnych. W Polsce rezydentura placówkowa obsadzona jest kadrą doświadczonych pracowników wywiadu, często znających język i realia naszego życia. Rozwinęła ona szczególnie w ostatnich latach aktywną działalność w obsługiwaniu agentów, ich typowaniu i werbunku, a także w zdobywaniu informacji w drodze przeprowadzania kapturowych rozmów. Działania operacyjne organów polskiego kontrwywiadu zmierzające do ujawniania i zwalczania wrogiej agentury koncentrują się głównie na organizowaniu przedsięwzięć naprowadzających na osoby podejrzane o prowadzenie działalności szpiegowskiej zarówno wśród obywateli polskich jak i cudzoziemców, aktywnym prowadzeniu spraw na osoby wyselekcjonowane w stosunku do których potwierdzono podejrzenia przy kompleksowym stosowaniu sił i środków pracy operacyjnej, stałym doskonaleniu pracy z agenturą, właściwym wykorzystywaniu techniki operacyjnej, obserwacji i radiokontrwywiadu, organizowaniu odpowiedniego współdziałania z jednostkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej uczestniczącymi w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu kraju.
Kierunki tych działań w odniesieniu do wywiadu amerykańskiego opierają się na rozpoznanych formach, metodach i systemach łączności wykorzystywanych głównie przez rezydenturę uplasowaną w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, w tym zwłaszcza sposobów wyposażenia agentury w środki służące do prowadzenia działalności szpiegowskiej i utrzymywania kontaktów z ośrodkiem dyspozycyjnym, kierunków plasowania agentury w Polsce, miejsca dokonywanych werbunków i odbywanych spotkań. Systematyczna i wielopłaszczyznowa kontrola rezydentury wywiadu amerykańskiego, stałe pogłębianie wiedzy o przeciwniku oraz aktywne przedsięwzięcia operacyjne pozwoliły na realizację szeregu istotnych spraw szpiegowskich. Ujęci zostali skazani na kary długoletniego więzienia agenci wywiadu amerykańskiego Jerzy Strawa, Jerzy Pawłowski, Stanisław Dębowski, Mahandre Prakasza Weiss, Zenon Celegrat, Andrzej Badowski. Doświadczenia z tych i innych spraw i głęboka analiza operacyjna umożliwiły wypracowanie nowych, doskonalszych metod kontrwywiadowczego działania, których efektem była m.in. sprawa kryptonim Trump. Dnia 19 czerwca 1979 roku w wyniku działań operacyjno-technicznych biura W ujawniono dokument W adresowany do Leszka Chrusta, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Augustyna Locci 3, którego cechy zewnętrzne wskazywały na zbieżność z listami wykorzystywanymi przez CIA do przesyłania tajnopisów dla agentury uplasowanej w Polsce. Zatrzymany list przekazano do właściwego wydziału biura W w celu ujawnienia ewentualnie znajdującego się w nim tajnopisu. W wyniku przeprowadzonych specjalistycznych badań dokumentu na wkładzie ujawniono i wywołano tajnopis sporządzony wodnym pismem maszynowym. Drogi przyjacielu, nasze serdeczne pozdrowienia dla Pana. Mamy nadzieję, że wszystko u Pana i w rodzinie jest w porządku. Umieściliśmy dla Pana paczkę na obiekcie Syrenka. Proszę Tajnopis przypomina również współrzędne obiektu Syrenka. Z uwagi na występujące podobieństwo charakteru pisma z listami kierowanymi przez CIA do innych agentów w Polsce, list ten skierowano do Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie, 
Celem porównania zawartego w nim pisma z charakterem pisma, jakim były sporządzane listy kierowane wcześniej przez rezydenturę Ośrodka Wywiadowczego Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie do agentury ujawnionej w latach ubiegłych. Przeprowadzone badania wskazały, że oba listy zostały napisane przez tę samą osobę. W oparciu o stwierdzone fakty, Departament II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych założył sprawę operacyjnego rozpracowania kryptonimu Trump, występując jednocześnie do biura śledczego o wszczęcie śledztwa i procesowe zabezpieczenie ujawnionego dokumentu. Po konsultacji z biurem śledczym MSW i zebraniu podstawowych danych o chruście dokonano przeszukań w miejscu złożenia pojemnika i podjęto go zachowując konieczną ostrożność. Po komisyjnym otwarciu stwierdzono, że pojemnik zawierał list informujący o przekazaniu zgodnie z ostatnią prośbą agenta dodatkowej sumy 500 dolarów, instrukcję wywiadowczą omawiającą głównie system łączności i węzłowe zadania wywiadowcze na najbliższy okres, 1000 dolarów Stanów Zjednoczonych w banknotach 50 i 20 dolarowych. W zaistniałej sytuacji operacyjnej zachodziła konieczność podjęcia szybkich i zdecydowanych przedsięwzięć zmierzających do przerwania szpiegowskiej działalności Leszka Chrusta. Jego stanowisko, miejsce pracy, dostęp do źródłowych materiałów i dokumentów stanowiły istotne zagrożenie podstawowych interesów państwa. Ponadto Chrust miał zaplanowany wyjazd za granicę w najbliższym czasie, gdzie oczekiwali go pracownicy wywiadu. To wszystko zadecydowało o celowości jego szybkiego zatrzymania. 22 czerwca 1979 roku o godzinie 7.26 Służba Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zatrzymała Leszka Chrusta, zastępcę dyrektora Departamentu Handlu Zagranicznego i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych, jako podejrzanego o współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych. W toku realizowanych przedsięwzięć zdobyto również dowody potwierdzające szpiegowską działalność zatrzymanego, który podczas wstępnych przesłuchań przyznał się do wieloletniej działalności na rzecz wywiadu amerykańskiego. Tego samego dnia Naczelna Prokuratura Wojskowa wydała nakaz aresztowania Leszka Chrusta. Czynności operacyjno-śledcze trwały 12 miesięcy i miały na celu wyjaśnienie okoliczności współpracy Leszka Chrusta z wywiadem amerykańskim, zakresu przekazywanych przez niego informacji oraz dokładnego określenia realizowanych przez niego zadań. Z 23 czerwca 1980 roku przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego rozpoczął się proces Leszka Chrusta. Urodził się 21 października 1932 roku w Lesznie. Tam też ukończył liceum handlowe. W roku 1954 został przyjęty na Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. Studia ukończył w 1959 roku z wynikiem dostatecznym. Od maja 1959 roku pracował w centrali handlu zagranicznego Metal Export. Jesienią 1961 roku został skierowany przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego do pracy w biurze delegata polskich central handlu zagranicznego w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Yes! Bangkok. 
największe miasto Półwyspu Indochińskiego. Teren szczególnego zainteresowania służb specjalnych, wywiadów wszystkich państw. W toku działań operacyjno-śledczych ustalono, że Chrust prowadził w Bangkoku ożywione życie towarzyskie. Wśród jego znajomych był przez dłuższy czas przedstawiciel wielobranżowej spółki syjamsko-austriackiej Alfred Stein, obywatel austriacki pochodzenia żydowskiego, współpracownik wywiadu Stanów Zjednoczonych. Latem 1964 roku obaj udali się na kolację do restauracji Lido przy Nana Tyro. Myślałem, że spotkałem tam Suzy, ale nie przyszła. Wypiliśmy kilka drinków i Stein poszedł do domu. Około północy również ja postanowiłem wyjść i wrócić do domu. W trakcie wychodzenia zaczepił mnie nieznany mi mężczyzna z wyglądu Europejczyk i zapytał mnie w języku angielskim, dlaczego tak wcześnie wychodzę. Zaproponował mi, abym się udał z nim do innego lokalu na drink. Ja nie wyraziłem zgody na jego propozycję, mówiąc, że chcę jechać do domu. W tym momencie podjechał jakiś samochód i zatrzymał się przy samym chodniku przed wejściem do Lido. Mężczyzna, który mnie zaczepił, powiedział, że mamy wóz i możemy jechać. Otworzył tylne drzwi samochodu, popchnął mnie do jego wnętrza i samochód ruszył. Zacząłem się szarpać. Wtedy ten, który mnie zaczepił, powiedział, abym się niczego nie obawiał, gdyż nie jest to żadne porwanie. Powiedział, że oni mnie znają, że są z wywiadu USA i że jedziemy do jego domu, żeby spokojnie porozmawiać. Samochód dojechał do dzielnicy Willowej i zatrzymał się przy jednej z posiadłości. Mężczyzna, który zaczepił chrusta, przedstawił się jako Mike. Wykazując dobrą znajomość szczegółów z życia prywatnego i kariery zawodowej chrusta, zaproponował mu współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych. Podczas tej rozmowy werbunku nie sfinalizowano. Agenci CIA umówili się z nim na następne spotkanie za kilka dni w nadmorskiej miejscowości Pattaya, odległej o 134 km od Bangkoku. W najbliższą sobotę po spotkaniu z Majkiem wyjechałem z żoną i dziećmi do Pattaya, gdzie placówka nasza miała wynajęty domek. Po południu poszedłem sam na spacer brzegiem morza, tak jak to było ustalone z Majkiem. Po mniej więcej 12 minutach podszedł do mnie Majk i poprowadził do jednego ze stojących tam domków. Majk zapytał mnie, czy sprawę przemyślałem i czy zgadzam się na współpracę z nimi. Ja powiedziałem, że przemyślałem, ale nie widzę możliwości współpracy. Wtedy Majk zaczął mi grozić. Tak nie wprost, to znaczy dał mi do zrozumienia. Powiedział, że dziwi się mojej postawie, gdyż mam młodą żonę i dzieci. I nie chciałbym chyba, aby stało się im co złego. W czasie tej rozmowy ten drugi kierowca położył przede mną na stoliku kilka czarno-białych zdjęć dużego formatu, na których byłem ja. No, w trakcie stosunku z Suzy, prostytutką, którą poznałem kilka miesięcy wcześniej w Lido. Właściwie to poznał mnie z nią Stein. W toku dalszej rozmowy Mike przekonywał mnie, że 
Adam się nie obawiał współpracy z nimi i zastanowił nad ostateczną odpowiedzią. Mówił jeszcze, że oni, Amerykanie, reprezentują wolny świat, zwalczający komunizm i moim obowiązkiem jest pomóc im w tej walce. Na koniec umówił się ze mną na spotkanie w Bangkoku w oznaczonym dniu następnego tygodnia na bocznej uliczce przyległej do ulicy, przy której znajdowała się restauracja Golden Dragon. W umówionym dniu, to był chyba czwartek, w godzinach popołudniowych udałem się na wyznaczone miejsce spotkania, gdzie Mike mnie już oczekiwał. Następnie pojechaliśmy do centrum Bangkoku, gdzie zatrzymaliśmy się przed nowoczesnym wielopiętrowym budynkiem. Windą pojechaliśmy na drugie piętro do mieszkania, które Mike otworzył własnym kluczem. W czasie rozmowy Mike stwarzał wrażenie, jak moja zgoda na współpracę z nimi była już przesądzona. Na zakończenie umówiliśmy się na konkretny dzień celem ponownego spotkania. Proces opracowania chrusta był długotrwały. W czasie rozmów pracownicy CIA znajomością szeregu szczegółów z jego życiorysu dowiedli, że mogli się nim interesować jeszcze w okresie jego studiów w Szkole Głównej Służby Zagranicznej. Pogłębienie rozpoznania nastąpiło w okresie pobytu na placówce. Zwraca uwagę fakt, że próby werbunku miały miejsce dopiero po trzyletnim pobycie chrusta w Bangkoku. Wykorzystując agenturę, wywiad dobrze rozpoznał słabe strony charakteru typowanego kandydata, wskazywane skłonności, tryb życia. W rezultacie CIA uzyskała materiały kompromitujące, a znajomość sylwetki psychologicznej Chrusta dawała duże szanse powodzenia. W trakcie werbunku wywiad wywierał stopniowy nacisk na kandydata, wykorzystując z jednej strony element zainteresowań materialnych i obietnicę przyszłych zysków, z drugiej uciekając się do szantażu i groźby. W wyznaczonym terminie po około 14 dniach spotkałem się z Majkiem w tym samym mieszkaniu. Po krótkiej rozmowie na tematy ogólne Majk zapytał mnie, czy zdecydowałem się i dał mi do podpisania zobowiązanie do współpracy z wywiadem Stanów Zjednoczonych napisane tekstem maszynowym w języku angielskim. Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i zobowiązuję się do zachowania tej współpracy w tajemnicy. Mike yy, powiedział, że podpisał pełnym imieniem i nazwiskiem. Po podpisaniu yy, zobowiązania dostałem 6 tysięcy batów, co stanowi Równowartość 300 dolarów. Odbiór pieniędzy pokwitowałem przyjętym pseudonimem Janski. Maj powiedział, że za współpracę z nimi będę otrzymał 200 dolarów wynagrodzenia miesięcznie składane na moje konto u nich. Ustaliliśmy również yy, termin następnego spotkania. Spotkania były umawiane z jednego na drugie. Wprawdzie pracownik prowadzący posiadał numer telefonu domowego Chrusta, jednak nigdy z niego nie korzystał. Ustalono jedynie awaryjny system kontaktu na linii agent-wywiad za pośrednictwem ekskluzywnego Royal Sport Klubu w Bangkoku. Był to klub zamknięty. Kandydat musiał mieć rekomendacje dwóch wieloletnich starszych członków i i wyrażono zgodę przez 25 członków podkomisji i tam 15 członków komisji klubu. Ja przez tę procedurę przyjęcia przeszedłem pozytywnie i zostałem członkiem Royal Sport Klubu wiosną 1962 roku. Na jednym ze spotkań Mike wręczył mi klucz do szafki ubraniowej sąsiadującej z moją w szatni klubu oraz kawałek plasteliny koloru czerwonego. Wiedział, że gdy będę chciał wywołać spotkanie w nagłym wypadku, mam otworzyć tę szafkę i pod pierwszą od dołu półką przykleić kawałek plasteliny. 
będzie to sygnał, że następnego dnia o godzinie 20 będzie mnie oczekiwał w miejscu, w którym odbywały się nasze spotkania.